হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ফারুক আজকে আমরা এখানে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে ফাইল এক্সটেনশন করবেন প্রথমে ফাইল এক্সটেনশন করার জন্য আমরা নোটপ্যাড ওপেন করব তাহলে এখানে আমার নোটপ্যাড আছে নোটপ্যাড ওপেন করলাম তো এখানে আমি অলরেডি কিছু কোড আছে আমার এসটিএমএল এর তো ওগুলা পেস্ট করে দিলাম তো এসটিএমএল এর কোড এখানে এটাকে আমি সেভ করব সেভ তো সেভ করার জন্য এখানে আমি যেমন এসটিএমএল এসটিএমএল দিয়ে সেভ করলাম সেভ তার এখন আমরা দেখি ফাইলটা কোন ফরম্যাটে সেভ হয়েছে এখান থেকে কোন ফাইল তো ডকুমেন্ট এই যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে এসটিএমএল ডট টেক্সট যদি আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে এটা আমাকে নোটপ্যাডে নিয়ে গেছে কিন্তু আমি এটা লিখেছিলাম কি এসটিএমএল ফাইল মানে এসটিএমএল এর ফাইল কিন্তু আমি এটা নাম দিছি এসটিএমএল এটা ফাইল হচ্ছে টেক্সট ফাইল তো এখন আমরা এটাকে আবার নোটপ্যাডে গেলাম নোটপ্যাডে গিয়ে এটা যদি সেভ এস আমি এটাকে অন্য নামে সেভ করব তো এসটিএমএল ঠিক আছে এই এসটিএমএল এর পরে ডট এসটিএমএল এই যে এইখানে আমরা ডট এর পরে যেই লেখাটা লাগবো এটা হচ্ছে ফাইল নাম মানে টেক্সটের ফাইলটাকে এখন আমরা এসটিএমএল এর ফাইলে সেভ করতেছি তাহলে এসটিএমএল এটা এক্সটেনশন করতেছি এই যে সেভ করলাম আবার এখানে ডকুমেন্টে গেল তো এই যে আমি দেখতে পাচ্তেছি এটা আমার এসটিএমএল এর ফাইল ছিল এখন এটা আর এটা টেক্সট ফাইল ছিল এস টি এম এল টেক্সট ফাইল ছিল এখন এটা হচ্ছে এস টি এম এল এর এস টি এম এল এর ফাইল তো এটাতে ক্লিক করলে আমাকে নোট পেডে নিয়ে যায় আর আমি যখন এখন এস টি এম এল এ ক্লিক করব আমাকে ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে তো এইভাবেই আমাদেরকে ফাইল এক্সটেনশন করতে হয় তো এখানে আরেকটা জিনিস যদি আপনার ল্যাপটপে এখানে এক্সটেনশন বারটা না দেখা যায় মানে লেখার শেষে যে যেমন এটা টেক্সট ফাইল এস টি এম এল ফাইল টেক্সট ফাইল এস টি এম এল ফাইল এরকম যদি দেখা না যায় আপনি ফাইলে যাবেন অপশনে যাবেন অপশনে গিয়ে এখানে ভিউতে যাবেন ভিউতে গিয়ে এখানে দেখবেন এই যে হাইড এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপ তাও যদি এটা আমি ক্লিক করে রাখি তাহলে দেখবেন এখানে এটা কোন ফরম্যাটে আছে কোন ফাইলে আছে এটা আমরা দেখতে পারতেছি না যেমন এস টি এম এল নাই এখানে যেমন এটা সি এটা এস টি এম এল এর টেক্সট ফাইল আর এটা এস টি এম এল এর এস টি এম এল ফাইল তো এখন যদি আপনার আবার ফাইলে যান তো এখন অপশনে গেলাম ভিউ তো যদি আপনার এখানে এটা টিক চিহ্ন থাকে তাহলে এটাকে উঠিয়ে দেবেন এবং অপি করে দেবেন এত করে আপনার এখানে কোন ফাইলটা কোন ফরম্যাটে আছে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে তো আশা করি ভিডিওটি থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে ফাইল এক্সটেনশন করতে হয় ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ